हेलो फ्रेंड्स सो एज आई से कि नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइनली जो प्रेजेंटेशन है विच आई हैव मेड सो स्टार्टिंग फ्रॉम द पार्ट वन विच इज़ रिगार्डिंग द प्रिपरेशन स्ट्रैटी फॉर प्रिलम्स सो दीज आर द फोर पार्ट्स दैट आई टॉक्ट अबाउट इन द प्रीवियस वीडियो पार्ट वन इज़ रिगार्डिंग द बेसिक स्ट्रैटी अबाउट प्रिलम्स पार्ट टू इज़ द बेसिक स्ट्रैटी अबाउट मेन्स पार्ट थ्री इज़ द सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटी एंड द पार्ट फोर इज़ द इंटरव्यू प्रिपरेशन तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट वन से विच इज़ द बेसिक स्ट्रैटी अबाउट प्रिलम्स तो टोटल टेन पॉइंट्स हैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लेट इस टॉक अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाई एंड वाई नॉट इसका ये मतलब है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वैसे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमें ये बताते हैं कि यू पी एस सी हमसे किस सब्जेक्ट पर किस लेवल को एक्सपेक्ट करती है दूसरा हमें ये पता चलता है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो ज़्यादा पूछे जाते हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं जिनको पढ़ने से आप अपने मार्क्स मैक्सिमाइज कर सकते हैं और तीसरा चीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाने का ये आ, उसका पर्पस होता है कि अगर आपको पढ़ने का मन नहीं भी कर रहा है तो आप एक बार पी की हेल्प से ये देख सकते हैं कि आप, आपका एक्चुअली आपने कितना पढ़ा आपको कितना याद है बट यहाँ पर वाई नॉट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जब जब ई का पैटर्न चेंज हुआ था 2017 में और जब कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स ऐड हुए थे हर ब्रांच में और कुछ चीज़ें रिमूव हुई कुछ चीज़ें ऐड हुई कुछ सब्जेक्ट्स का जो टॉपिक कवर्ड थे वो उसमें कुछ चेंजेस आए है सिलेबस और पी वाई क्यू मैच करते हुए आपको ये देखना है कि कब आपका कहाँ पे कौन सा मैक्सिमम ओवरलैप आ रहा है जिस जिस सब्जेक्ट में मैक्सिमम ओवरलैप आ रहा है उसमें आपको पी वाई क्यू पे एक्सेसिव फोकस देना है मगर जिसमें नहीं आ रहा है उसमें आप पी वाई क्यू अगर करते रहेंगे तो उसका कोई सेंस नहीं होगा ठीक है तो यहाँ मैं अगर कहूँ तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिसके लिए पी वाई क्यू सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है यहाँ पे पावर सिस्टम इलेक्ट्रिकल मशीन्स कंट्रोल सिस्टम सिग्नल्स एंड सिस्टम इसके अलावा जो माइक्रो प्रोसेसर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है इस रिस्पेक्ट में नेटवर्क थ्योरी बहुत इम्पॉर्टेंट है इस रिस्पेक्ट में ठीक है तो ये चीज़ें हैं ईएमटी भी बहुत ज़्यादा सही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जहाँ तक बात है तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये टॉप ऑफ द माइंड पे मेरे हैं जो आपको ज़रूर जिसके लिए पी वाई का यूज़ करना चाहिए बट जैसे अब जो दूसरे सब्जेक्ट्स जिस मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स से रेफर किए थे वो थे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रो प्रोसेसर्स कंप्यूटर फंडामेंटल्स सिग्नल्स एंड सिस्टम्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स कम्युनिकेशन ये पांचों जो सब्जेक्ट्स हैं इसके लिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बहुत हेल्प ली थी सो कमिंग टू द पॉइंट नंबर टू इज़ द कैलकुलेशन एस्पेक्ट ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ मैं कि अगर आपको फॉर्मूला याद भी है अगर आपको स्ट्राइक कर भी गया है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा बट अगर आपकी कैलकुलेशंस या तो स्पीड अच्छी नहीं है या तो कैलकुलेशन एक्यूरेसी आपकी ख़राब है तो आता हुआ क्वेश्चन भी आप फाइनली उसका ऑप्शन मार्क नहीं कर पाएंगे ठीक है तो ये बहुत ही ज़्यादा एक बुरी टाइप की फील होती है कि यार हमें याद आ गया था कि फॉर्मूला क्या था यार फिर भी आ, इतनी मुश्किल कैलकुलेशन हो रही थी कि हमसे हो नहीं पाई मैंने जो किया था मैंने ये किया था कि मैंने एक नोटबुक में बहुत सारे जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन स्पीडीली हो सकते हैं वो मैंने उसमें नोट किए थे फॉर एग्ज़ाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ पाई क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ टू थ्री फाइव सेवन एलेवन थर्टीन ये इनके वैल्यूज़ मैंने याद कर रखे थे इनसे क्या होता है आपको बहुत सारी जगहों पे हेल्प मिलती है ये आपको ओवर द कोर्स ऑफ प्रिपरेशन समझ में आ जाएगा जैसे जैसे आप नए नए सवाल सॉल्व करेंगे और आप अटकेंगे जहाँ जहाँ पे तो वहाँ आप देखिए कि आप किस कैलकुलेशन की वजह से वहाँ पे स्टक हो गए उसको आप नोट करते रहिए और फिर इस हिसाब से आप उसको याद करते रहिए ठीक है देन कमिंग टू द पॉइंट नंबर थ्री वी हैव टाइम कंस्टेंट हाउ टू बी रेडी फॉर दिस चैलेंज ये टाइम कंस्टेंट वाली जो प्रॉब्लम होती है ये प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा होती है मैं तो ये भी कहूँगी कि जीएस के पेपर में भी मुझे टाइम कंस्टेंट लगा था काफ़ी ज़्यादा तो उसमें जो हमारे टेक्निकल होता है उसमें वन फिफ्टी क्वेश्चन आते हैं और Uh, हमारे पास टाइम 180 मिनट्स का होता है तो अगर आप देखें तो आपको मतलब एक मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम आपको मिलता है हर क्वेश्चन के लिए उसमें अगर आपने uh, थोड़ा भी टाइम ज़्यादा लगा लिया किसी क्वेश्चन में जिसमें आप कैलकुलेशन करे जा रहे हैं क्योंकि अभी ख़त्म नहीं हो रही है कैलकुलेशन उस चक्कर में आपके दो या तीन सवाल छूटने की पूरी पूरी प्रॉबिबिलिटी होती है तो इसके लिए भी कुछ मेथड्स जो मैंने अप्लाई करने की कोशिश की थी एक तो ये चीज़ थी कि मैं जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करती थी वो टाइमर के साथ ही सॉल्व करती थी प्रिलम्स के लिए अगर सौ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एक सिटिंग में तो ये मे
चीज़ें पता चलेंगी एक तो आपको ये पता चलेगा कि जब स्पीड में क्वेश्चन करना होता है तो बहुत सारी सिली मिस्टेक्स होना स्टार्ट हो जाती हैं प्लस आप एक्चुअल एग्जाम के लिए रेडी हो पाओगे क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट सॉल्विंग क्वेश्चंस रादर इट इज़ अबाउट सॉल्विंग क्वेश्चंस इन द स्पेसिफाइड टाइम और दूसरी चीज़ जो मैंने करी थी वो ये थी कि वो जो टेस्ट सीरीज जब होती थी तो उससे भी मुझे टाइम कंस्ट्रेंट को हैंडल करने में बहुत हेल्प मिली थी एक और चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि जब कोई ऐसा क्वेश्चन आता था जो मुझे पता तो है कैसे होगा क्योंकि मैंने उसको पहले कर रखा है या फिर अगर नया क्वेश्चन है तो मुझे स्ट्राइक हो चुका है कि वो कैसे होगा बट अगर मुझे ये चीज़ रियलाइज हो गई है कि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें टाइम लगेगा सॉल्व करने में तो मैं अपना ईगो साइड में रख के उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे वाले क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देती थी ठीक है ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको ये लगता रहा कि यार ये क्वेश्चन तो मुझसे हो जाएगा इसको तो मैं करके ही मानूँगा ठीक है तो वो चीज़ मुझे नहीं लगता कि सही है क्योंकि तो उसी टाइम में आप तीन चार क्वेश्चन कर सकते थे जिसमें आपने एक ही करा तो इसमें अल्टीमेटली लॉस हमारा ही है इसलिए ये चीज़ ज़रूर आपको ध्यान में रखनी चाहिए कमिंग टू द पॉइंट नंबर फोर विच इज़ टेस्ट सीरीज़ इसमें दो चीज़ें हैं वाई एंड हाउ तो वाई का तो आई थिंक सब लोगों ने बहुत कुछ सुन रखा होगा टेस्ट सीरीज़ के बेनिफिट्स के बारे में मैंने भी बहुत सुन रखा था आई डोंट थिंक कोई भी सिलेक्टेड पर्सन ये बोलेगा कि टेस्ट सीरीज़ मत दो या फिर टेस्ट सीरीज़ देना ख़राब है तो टेस्ट सीरीज़ आप ज़रूर दें क्योंकि वाई का आंसर ये है कि उससे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम कंस्टेंट जो कि मैंने बोला वो आपका बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा आपको ये पता चलेगा सेकेंडली कि आपका बबलिंग का जो मेथड है वो आपको कौन सा सूट कर रहा है कुछ लोगों को पहले कुछ लोग क्वेश्चन बाई क्वेश्चन बबलिंग करते हैं कुछ लोग करने के बाद लास्ट में करते हैं कुछ लोग आधे आधे घंटे के इंटरवल पे करते हैं तो ये सब का और सभी लोग सिलेक्ट होते हैं हर टाइप के लोग सिलेक्ट होते हैं तो ये आपको खुद देखना पड़ेगा कि आपको कौन सी टाइप की बबलिंग सूट कर रही है टेस्ट टेस्ट सीरीज़ का एक और फ़ायदा होता है कि जो अननोन टाइप के क्वेश्चन हैं जो आपने नहीं पढ़े और वो भी आ गए जो आपने नहीं प्रैक्टिस करे वो भी आ गए उसमें आप किस तरह परफॉर्म कर पा रहे हैं आप उसमें किस तरह एक अप्रोच बना पा रहे हैं क्योंकि जो मुझे अभी भी याद है कि जो हमारा फाइनली ए सी का ऑब्जेक्टिव जो टेक्निकल पेपर था जब वो दे रही थी मैं तो आ, कई सारे क्वेश्चंस ऐसे थे स्पेशली कंप्यूटर फंडामेंटल्स के दो तीन सवाल थे दो सवाल तो पता नहीं वो कौन से टॉपिक में मैं बोलूँ पता नहीं किस चीज़ के थे वो सवाल तो वो मैं इसीलिए सॉल्व कर पाई क्योंकि वो अननोन क्वेश्चंस थे बट क्योंकि टेस्ट सीरीज़ के थोड़ी सी चीज़ की प्रैक्टिस हो जाती है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है आपका डर बहुत कम हो जाता है एंड फाइनली uh, जो कि सबसे ऑब्वियस जो एक इम्पॉर्टेंस है टेस्ट सीरीज़ का कि आपकी होलसम प्रिपरेशन कंटिन्यूड रहती है होलिस्टिकली आप सिलेबस कवर करते रहते हो लगातार कोई चीज़ छूटती नहीं तो ये तो हो गई वाई कि क्यों करें हम आखिर करें क्यों टेस्ट सीरीज़ तो ये तो हो गया वाई का आंसर जब हाउ की बात है कि कैसे करें यहाँ पे आ, मैं दो यहाँ पे सिर्फ दो पॉइंट्स हैं जो मैं कहना चाहती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ का मतलब ये है कि आप सिंसियरली करिए बहुत ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज़ को टेस्ट सीरीज़ की तरह मत लीजिए ठीक है ये नहीं कि हाँ इससे थोड़ा ना मेरा सिलेक्शन डिपेंड होता है मैं तो जाऊँ मैं तो जा रही हूँ तो मैं ठीक है यार तीन घंटे है तो कोई बात नहीं मैं दो घंटे में हो गया पेपर अब वॉर्ड करने का मन नहीं कर रहा छोड़ो यार चलते हैं जो नहीं हो रहे वो नहीं हो रहे बाद में पढ़ के दे देंगे कौन सा ये फाइनल एग्जाम है सॉरी तो ये आप मत सोचिए बिल्कुल भी एक टेस्ट सीरीज़ को एक फाइनल एग्जामिनेशन की तरह ही देखिए तभी कोई फ़ायदा है अदरवाइज यू नो तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का देन सेकेंडली एक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट क्वेश्चन होता है कि कौन सी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें Uh, मैं यहाँ पे बिल्कुल ही साफ शब्दों में आपको कहना चाहती हूँ कि इससे जितना कॉम्पिटिटिव ये एक इन्वायरमेंट बन चुका है ठीक है एजुकेशन सेंटर्स का उसमें ये बात काफ़ी इरेलीवेंट हो गई है दिस इज़ माय ट्रू एक्सपीरियंस ठीक है कि आप कौन सी टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं द थिंग दैट आई वांट टू से इज़ कि आप जो भी जगह की टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं आप उसी से स्टिक करिए एटलीस्ट फॉर प्रिलिम्स प्रिलिम्स के लिए मैं ये आ, मतलब नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप मल्टीपल टेस्ट सीरीज़ करिए प्रिलम्स के लिए मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि आप आ, एक ही टेस्ट सीरीज़ को स्टिक करिए जो भी आपको पसंद हो जिससे आपका ज़्यादा सिंक बैठता हो जिसकी आ, आपको लगता है कि ज़्यादा रेलेवेंस है आप खुद देखिए उनकी टेस्ट सीरीज़ कैसी है दो तीन साल की आप देखिए वो और यू प्रिपरेशन में किस तरह का एक कनेक्शन बैठ रहा है आप डिसाइड करिए मुझे नहीं लगता प्रिलम्स में आपको मल्टीपल टेस्ट सीरीज़ के पीछे भागना चाहिए क्योंकि आ, वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर ऑलरेडी क्रिएट हो चुका होता है प्रिलम्स स्टेज पर वो सबसे डिफ़िक
बिकॉज कॉम्पिटिशन सबसे ज़्यादा फिल्म्स में ही होता है वहाँ पे जो सिलेक्शन रेट है वो बहुत ही डिसमल टाइप का होता है जिससे कि हमें मतलब थोड़ा डिसअपॉइंटिंग होता है वो बहुत सारे बच्चों में से एक बच्चा सिलेक्ट होता है तो फिल्म्स पे आपका प्रेशर बहुत बिल्टअप होता है जब तक फिल्म्स नहीं क्लियर होगा तो आप मेन्स भूल जाइए आप इंटरव्यू भूल जाइए आप सिलेक्शन भूल जाइए ठीक है तो प्रिलिम्स के लिए हम लोगों के ऊपर एस्पिरेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है अगर आप कर पा रहे हैं तो यार ऑब्वियसली ये बहुत अच्छी बात है इसमें कोई ये नहीं कहेगा कि मत करो धो ठीक है कोई इसमें बुरी बात नहीं है बट ये है ना कि हो नहीं पाता वो मैंने भी एक को ही स्टिक किया था और मैंने एकदम भी मल्टीपल टेस्ट सीरीज नहीं लिए थे प्रिलिम्स के लिए तो ये तो हो गई बात टेस्ट सीरीज की कमिंग टू पॉइंट नंबर फाइव इज जी तो Uh, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैंने लिखा है कि रेलेवेंस आफ्टर आईआरएमएस क्या होगा उसका प्रोबेबल सिलेबस क्या होगा उसका और जो भी होगा उसके लिए अल्टीमेटली प्रिपरेशन करें कैसे तो um, उसके लिए मैंने कैसे प्रिपरेशन करी ये मैं बता देती हूँ पहले आपको करेंट अफेयर्स एथिक्स इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड और मटेरियल साइंस ये जो पाँचों मतलब सब्जेक्ट्स uh, थे इनको मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करा पूरे एक साल में मैंने ये सोचा कि जो बाकी के पांच सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आता है स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी आता है आईसीटी आता है डिज़ाइन एंड सेफ्टी आता है और जो भी एक और बचा आपका बट मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं आता था पढ़ने में जैसे अगर मैं पढ़ रही हूँ मैं सपोज डिज़ाइन एंड सेफ्टी ई डी एक जो इंजीनियरिंग ड्राॅइंग था तो मैं पढ़ रही हूँ अगर डिज़ाइन एंड सेफ्टी तो पढ़ने पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता मुझे नहीं पढ़ना है यार क्या है ये समझ में भी नहीं आ रहा है क्वेश्चंस भी नहीं समझ आ रहे हैं तो आई थॉट कि यार ऐसा है अगर टेन सब्जेक्ट्स हैं फिफ्टी फिफ्टी परसेंट कर लो पांच इधर कर लो पांच इधर पांच वो जो मुझे पसंद है पांच वो जो मुझे नहीं पसंद है तो हंड्रेड हंड्रेड मार्क्स में डिवाइड हो गया तो मेरा एम ये होता था कि वो जो हंड्रेड मार्क्स हैं वो बस मैं किसी तरह स्कोर कर लूँ एक्चुअल uh, में मेरा एम यही था उससे क्या हुआ कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा जी का सिलेबस अचानक से घट के फिफ्टी परसेंट हो गया आई सेट एथिक्स से क्वेश्चन आता है आई शुड बी एबल टू डू इट इन्वायरमेंट से कोई क्वेश्चन आता है आई शुड बी एबल टू डू इट करेंट अफेयर्स को मैं नहीं छोड़ूंगी इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड तो गलत हो ही नहीं सकता एंड मटीरियल साइंस से कुछ आता है तो एज लॉन्ग एज वो इलेक्ट्रिकल का मटीरियल साइंस आता है नॉट फॉर सिविल और मैकेनिकल का नहीं आता तो मैं उस इन पाँचों को तो गलत होने की मतलब प्रोबेबिलिटी मैं उसको बहुत ही कम रखूँगी ठीक है बाकी पाँचों में क्या होता है मैं अभी बाद में देखूँगी मुझे नहीं पता मेरे पास टाइम नहीं है ये सोच के मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी और ये मेरे लिए वर्क कर गई ऑल दो जो मुझे मार्क्स आए हैं वो मेरे एक्सपेक्टेशन से थोड़े से कम हैं मैंने मैंने जो कैलकुलेट किए थे कीज के हिसाब से वो हंड्रेड के आसपास कैलकुलेट किए थे मार्क्स डी में बट उतने नहीं आए मेरे थोड़े कम आए थे मैं अपनी मार्कशीट भी अभी बाद में अटैच कर दूँ बट अल्टीमेटली दिस वर्क फॉर मी सो अगर आप एक एवरेज मार्क्स सबके बराबर लाना चाहते हो अगर आप उसमें लैग बिहाइंड नहीं करना चाहते हो तो आप इस तरह की एक स्ट्रैटेजी बनाओ आप इन दस में से पांच ऐसे सब्जेक्ट चूज करो फिफ्टी परसेंट एटलीस्ट जो आप गलत नहीं करने वाले हो एंड आई थिंक एवरीबडी विल चूज इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड एंड मटीरियल साइंस यू हैव टू चूज इट अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा सिलेक्शन इलेक्ट्रिकल वालों के लिए मैं बोल रही हूँ Uh, बाकी लोगों के लिए भी उनके ब्रांच के हिसाब से जो क्लोजेस्ट सब्जेक्ट्स हों वो आप लोग चूज़ करिए ठीक है तो उससे आपका थोड़ा बर्डन कम फील होगा आपको और आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे जीएस के लिए क्वेश्चन बैंक की बहुत कमी होती है क्योंकि वो 2017 से ही स्टार्ट हुआ था इसलिए उसमें दिक्कत नहीं होती मेरे लिए तो बस दो साल के क्वेश्चन मुझे करने थे मेरे पास टू हंड्रेड थे हंड्रेड फ्राम ईच ईयर तो वो मैंने करे थे और सच बताऊँ तो उसका कोई ज़्यादा फ़ायदा हुआ नहीं था क्योंकि फाइनली जो अब हमारे एग्ज़ाम में 2019 में जो क्वेश्चन आए वो बहुत ही नए टाइप के थे और बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थे जो आए थे उनके हिसाब से जो मैंने पढ़ा था उनसे भी बहुत डिफरेंट थे तो इसलिए ज़्यादा कुछ आप कह नहीं सकते इस पेपर के बारे में बट हाँ अपने एंड से आप इतनी प्रिपरेशन तो कर ही सकते हैं सो so, ये थे इस बार के फाइव पॉइंट्स और जो बाकी के रिमेनिंग टेन पॉइंट्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी क्योंकि आई थिंक ये ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है वीडियो सो आई एल सी यू ऑल देन थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड एक क्वेश्चन मुझे पूछना था कि जो जो ट्वेंटी ट्वेंटी का एक अभी प्रिलिम्स हुआ है ए का क्या मैं उनके कुछ क्वेश्चंस पे वीडियो बनाऊं कि उनका सोल्यूशनस क्या उनकी आंसर की बेसिकली उनके सोल्यूशनस पे वीडियो बनाऊँ या नहीं ये आप मुझे ज़रूर प्लीज़ बताइएगा कॉमेंट्स में लिख के सो थैंक यू सो मच फॉर Uh, watching this video and tell me how if if this video helped you or not remaining 10 points i'll cover in the next video thank you